ভিউয়ার্স আজকে আমরা একটা হিক ভিশন ব্র্যান্ডের ডিভিআরের পাসওয়ার্ড রিসেট করব ডিভিআর এনবিআর একই আপনার ডিভিআর দিয়ে কাজটা করলে এনবিআরও আমরা পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারবো তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইস রানিং আমরা এটার পাসওয়ার্ড রিসেট করবো পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি তো ভিউয়ার্স আমি বরাবর রানিং আমি এটা মেনমুনোতে গেলাম মেনমুনোতে যাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো আমি আমার পুরোনো পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি ভুলে গেছি এটা নিচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন রং দেখা চিন কার্ড পাসওয়ার্ড তো আমরা এটাকে কীভাবে ফরওয়ার্ড করবো তো ভিউয়ার্স এখানে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন ফরওয়ার্ডের একটা অপশন রয়েছে আমরা এই ফরগোডটা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা অপশন রয়েছে এটা ফরগোড করার জন্য একটা হচ্ছে ইমেল দিয়ে আর একটা হচ্ছে গুয়েট দিয়ে তো আমরা গুয়েট দিয়ে দেওয়ার দেখাবো ভেরিফাই ফর গুয়েট এটা দিয়ে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে একটা পেজ চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন উপরে ফ্লাস ড্রাইভার শো করতেছে এবং একটা ফাইল শো করতেছে গুয়েটের তো এটা আমরা দেখাবো নেক্সট টাইম তো এই ফাইলটার উপরে জাস্ট আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে ইনপুট ইনপুট ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড মানে আমাদের এখন নিউ পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিলেই ডিভাইসটা ফরগোড হয়ে গেছে এবং ওপেন হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি নতুন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে সব হিক ভীষণ তো বরাবরই স্ট্রং পাসওয়ার্ড ছাড়া নেয় না তো বরাবর একটা ভালো পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি ওকে দিচ্ছি ওকে ওকে দুটি ইনফরমেশন আসছে জি ওকে এটা হচ্ছে আইপি ক্যামেরা সেম পাসওয়ার্ড হয়ে গেছে আর কি তো ভিউ দেখতে পাচ্ছেন আমার ডিভিসটা ফরওয়ার্ড হয়ে গেছে আমরা মেন মেনুতে এখন ঢুকতে পারতেছি আমার ডিভিসটা নিউ পাসওয়ার্ড হয়ে গেছে তো ভিউয়ার্স খুব সিম্পলভাবে আমরা ফরওয়ার্ড করে ফেললাম বাট এটা কীভাবে করলাম সেটা আবার প্রথম থেকে দেখবো আমরা ইনশাল্লাহ এখন আমরা একদম ফার্স্ট থেকে আবার দেখব যে কীভাবে আমরা এই ফাইলটা কোথায় পাইলাম আমাদের পেন ড্রাইভে যে ফাইলটা শো করলো এটা কীভাবে তো আমি একদম ডিভাইসটাকে রেজিস্টার দিলাম অফ অন করলে এরকম আসে শিওর হ্যাঁ এরকম একদম আপনার ডিভাইসটা অফ থেকে অফ অন করলাম তো এখন এইভাবে আসছে নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড একদম প্রথমে একটা ডিভাইস অন করলে যেমন আসে সেম তো আমরা আবার নতুন করে কনফিগারেশন করে দিচ্ছি একদম প্রথম থেকে প্রথমে যেমনটা করতে হয় ডিভাইসটা অফ অন করলাম এখন আমাদের নতুন পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড আইপি ক্যামেরার পাসওয়ার্ড এগুলো দিচ্ছি সব ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি এগুলো আপনারা জানান বরাবর তারপর আমি দেখাচ্ছি প্রথম থেকে তারপর ইমেল এই যে ইমেলের যে অপশনটা এটা তো আমরা এখান থেকে টিকচুনি দিয়ে দিই তাহলে আমরা ইমোর ইমেলেও এটা ফরওয়ার্ড করতে পারবো এটা টিকচুনি দিয়ে দিচ্ছি তো আমি একটা আমার ইমেল অ্যাড্রেস বসাচ্ছি এখানে যাতে পরবর্তীতে ইমেল দিয়েও আমরা পাসওয়ার্ড রিসিভ করতে পারি ইমেলের অপশনটা মাঝে মাঝে ঝামেলা করে আসলে মেল আর মেল আসতে চায় না তো এটা সে তারপরও আমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিবো একটা ভালো ইমেল অ্যাড্রেস দিবো যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদের সবসময় রানিং থাকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেবো যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা একটা কোড আসলে পরবর্তী আমরা ওটা দিয়ে পাসওয়ার্ড রিসিভ করতে পারি তাহলে আমি আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম ওকে দেন আমরা ওকে দিয়ে দেবো নিচ্ছে দিতে পারছেন ওকে তো এইখানে যে ইনফরমেশানটা আসছে অবশ্যই ইনফরমেশানটা ইএস দিতে হবে এবং ইএস দিলেই আমরা ওই ফাইলটা নিতে পারবো ইএস দিলেই আমাদের যে গুয়েট ফাইলটা আছে যে ফাইলটা দিয়ে আমরা ডিভাইসটাকে রিস পাসওয়ার্ড রিসিভ করব ওই ফাইলটা নিতে পারবো আদারওয়াইজ কিন্তু নিতে পারবো না অবশ্যই আমাদের এখানে ইএস দিতে হবে সেটা পড়ে আমরা এখানে ইয়েস দিচ্ছি যে আমরা ফাইলটা নিতে চাচ্ছি এই যে ভিউয়ার্স যে আমাদের পে ফ্লাস্ট ড্রাইভারটা যে পেন ড্রাইভ এটা ডিভিআর সাথে প্লাগ ইন করার সাথে সাথে এখানে দেখাচ্ছে তো অবশ্যই এটা পেন ড্রাইভ এটা লাগাইতে হবে ডিভিআর সাথে ইউজি ইউজবি পড়ে তখন এখানে শো করবে এবং পেন ড্রাইভটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে এখানে কিছু নাই পেন ড্রাইভটা ফর্মেট দেওয়া তো এখান থেকে আপনি নিচে নিউ ফোল্ডার করে নিতে পারবেন এবং এক্সপোর্ট করে দিলে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে নিউ ফোল্ডার করে দিব বা এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট শুধু এক্সপোর্ট করে দিলাম ফাইলটা চলে গেল আমাদের পাসওয়ার্ড রিসেট করার যে ফাইলটা সেটা চলে গেল আমরা এখন এটা দিয়ে পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে পারবো তো এইভাবে আমরা ফাইলটা নিয়েছিলাম এর আগে যে দেখেছিলেন ফার্স্টে যে আমরা কীভাবে রিসেট করলাম শর্টকারে জাস্ট এই ফাইলটা নিয়ে নিতে হবে আমরা এটা প্রথমে স্ট্রাপ করার সময় নিয়ে নিতে পারবো পরবর্তীতেও নিয়ে নিতে পারবো পরবর্তীতে কীভাবে নিবো সেটা আমি দেখাবো লাস্টের দিকে এখন জাস্ট আমরা প্রথমে ফার্স্ট সেট আপের মধ্যে আমরা কীভাবে ফাইলটা নিয়ে নিতে পারি আমরা পাসওয়ার্ডটা দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ফাইলটা নিয়ে রাখলাম পরবর্তী আমরা যে কোনো সময় পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে এই ফাইলটা দিয়ে আমরা রিসেন্ট করে নিতে পারবো ওকে আমর
দেখতে পাচ্ছেন এখন পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো সাপোজ আমরা পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি হুম আমরা পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি এখন আমরা এটা ফরওয়ার্ড করবো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ফরওয়ার্ড করবো সেমভাবে আমরা প্রথমে যেটা যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেইভাবে আমরা ফরওয়ার্ড ক্লিক করব ফরওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এখানে ক্লিক করার পরে ওই যে ইমেল আর হচ্ছে ভেরিফাই গুয়েট আমরা এটাকে ক্লিক করব এটাতে সিলেক্ট করে ওকে দিব তারপরে সেম সেইভাবে একটা পেজ চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্লাস্ট ড্রাইভার এবং এটার মধ্যে একটা ফাইল শো করছে যে ফাইলটা আমি একটু আগে ব্যাক আপ নিলাম আমরা এক্সপোর্ট করলাম সেটা এটা দিয়ে আমরা যদি ইনপুট দিই ওকে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স রিসেট হয়ে গেছে এবং দেখাচ্ছে নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড তো আমরা এখন নিউ পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলেই আমাদের আমাদের ডিভিয়ারটা রিসেট হয়ে গেল তো আমি আমার মতন করে দিচ্ছি একটু শো করে দিচ্ছি আমি সবসময় বড় বড় একটা জিনিস আসলে যারা কাজ করেন রেগুলার তারা আসলে একটা জিনিস ফলো করবেন তাহলে ভালো হবে পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার জন্য আমি এটা পরবর্তীতে করব একটা ইউজার খুলে দিয়ে আসবেন আবার পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে আসলে আমি যখন দু সালে যে কাজগুলো করি সব অ্যাডমিন দু হাজার আঠারো সতেরোতে যেগুলো করছি অ্যাডমিন দু হাজার যেগুলো করছি অ্যাডমিন দু তাহলে কি হয় আমার আর কোনো ঝামেলা হয় না উনিশ সালে করেছি উনিশ সালে এটা দু হবে একটা ইউজার খুলে দিয়ে আসবেন যখন সে তার ইউজার দিয়ে সে কাজগুলো করবে তখন আপনি অনেক সমস্যা থেকে যেমন দেখা যায় অনেক কিছু ফাঁস ফাঁস ঘুরে ফেলায় নষ্ট করে ফেলায় সেই প্রবলেম থেকে আপনি বেঁচে যাবেন তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা পাসওয়ার্ড রিস্ক করে ফেললাম খুব নর্মালি তো এখন আমরা কিভাবে আবার সেই জিনিসটাকে ব্যাক আপ নিতে পারি যেমন আমরা দেখলাম পাসওয়ার্ড রিসিট করলাম বাট এখন আমরা যদি ফাইলটা নিতে চাই আবার একটা আবার লগআউট করে দিলাম তো এখন যদি আমার পাসওয়ার্ডটা নিতে চাই সেটা কীভাবে নিব তো আমি আবার ফরওয়ার্ড দিক দেখাচ্ছি এখন এই যে ফরগোর্ড যদি দেই তো আমরা ফাইলটা যে ফাইলটা পূরণ হয়ে গেছে ফাইলটা তো একবার রিসেট দিছি দেখতে পাচ্ছেন বিভার সেই ফাইলটা দেখাচ্ছে ইনকারেক্ট এই ফাইলটা দিয়ে আর পাসওয়ার্ড রিসেট হবে না হুম কেননা যদি আমরা পাসওয়ার্ড আবার চেঞ্জ করে ফেলেছি ফরগোর্ড দিয়ে দিয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে এই ফাইলটা আর কাজ হবে না তা আমরা আবার কীভাবে এই ফাইলটা নিব রিভিউ রানিং থাকা অবস্থায় তো এখান থেকে আমরা কনফিগারেশন কনফিগারেশনে ঢুকে ইউজার ইউজারে ঢুকলে এখান থেকে ইউজার এডিট আছে ইউজার এডিট এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে ইউজার ইডিটে যখন ক্লিক করব এইখানে নিচে এই ফাইলটি এক্সপ্লোর করার একটা অপশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আগে কিন্তু আমাদের উপরে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আসতে হবে নাহলে কিন্তু এটা হবে না দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স এক্সপোর্ট গুয়েট ভিওয়ার্স আমরা যেখানে ক্লিক করি পাসওয়ার্ড দিতে বলবে আমরা এটাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব পাসওয়ার্ডটা দিলেই পরে আমরা এই অপশনটা করতে পারবো ফাইলটা ব্যাক নিতে পারবো তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি এই দিচ্ছি পাসওয়ার্ডটা ওল্ড পাসওয়ার্ডটা যেটা আমরা এই পূর্বেই মাত্রই চেঞ্জ করলাম ফরগোর্ড দিলাম এই পাসওয়ার্ডটা দিলাম এখন যদি আমরা ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফাইলটা ব্যাক আপ নিতে পারবো এখন অলরেডি এই পুরোনো একটা আছে নতুন করে আবার নিব যাতে আমরা পরবর্তীতে আবার এটাকে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্ট দিলাম ফাইলটা এক্সপোর্ট হয়ে গেছে এখন আমরা আবার পরবর্তীতে এটা দিয়ে আমাদের ডিভাইসটাকে পাসওয়ার্ড রিসিভ করতে পারবো তো ভিওয়ার্স খুব ইজিলি দেখাই ফেলাম আবার একটু আমি করে দেখাচ্ছি আবার লগট দিচ্ছি এবং নতুন ফাইলটা দিয়ে দেখাচ্ছি আবার রিসিভ হচ্ছে আমরা এখন রিস করবো না কিন্তু হবে দেখা যাবে তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স আমি ফাইলটা যে ফাইলটা আমার একটু এগিয়ে নিলাম এক্সপোর্ট করলাম এটা দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স আবার রিসেট আমি তিনবার দেখাইলাম কীভাবে রিসেট করতে হয় তা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় জি ভিওয়ার্স আবারও আমি আমার নতুন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি যাতে আপনারা আরও বুঝতে ক্লিয়ার হয় যাতে কোনো আমি দুইবার দেখিয়েছি এবার নিয়ে তিনবার তিনবার আমি দেখাইলাম জাস্ট পাসওয়ার্ড রিসেট একটা জিনিসই বারবার করে আপনাদের রিপিট করে দেখাইলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ভিওয়ার্স আমি আবার ফরগোর্ড দিয়েছি এবং আবার নতুন করে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি আবার নতুন করে অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হয় বরাবরই স্ট্রং পাসওয়ার্ড ছাড়া তো নিচ্ছে না এটা খুব ভালো জিনিস করেছে আগে নর্মাল পাসওয়ার্ড থাকতো এই স্ট্রং পাসওয়ার্ডের জন্য ঝামেলা হয়েছে আবার অনেকে দেখা ভুলে যায় তো অবশ্যই আমি যেটা বলেছিলাম যে অবশ্যই একটা ইউজার খুলে দিয়ে আসবেন ক্লায়েন্টকে আর নিজেও যদি হয় তাও একটা ইউজার খুলে রাখবেন অ্যাডমিনিস্টার আর নর্মাল ইউজার দিয়ে সবসময় ইউজ করবেন যাতে পরবর্তীতে আপনি পাসওয়ার্ড সমস্যা হওয়ার ঝুঁকিটা কম থাকবে পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার আপনি অ্যাডমিনিস্টার লিখে রাখবেন এবং নর্মাল ইউজারদের দিয়ে সবসময় ইউজ করবেন তো ভিওয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি আর নতুন পাসওয়ার্ড দিলাম এবং নতুন করে লগ হয়ে গেল এখন আমাদের টপ ডিভাইসটা আবার রিসিট হয়ে গেল তো ভিওয়ার্স সেই ছিল ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ল